আর দশটা ছেলের মতোই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে ওর বেড়ে ওঠা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে বুঝতে পারছি না কিভাবে এই অসুস্থতা ওর মধ্যে এলো আর তাই নিয়ে আমাদের সংগ্রাম চলছে কেমন করে হলো সেইটারই কোনো উত্তর আমাদের কেউ আজ অব্দি দিতে পারলেন না ওর যখন সাড়ে তিন বছর বয়স তখন প্রথম আমরা লক্ষ্য করি ওর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক আচরণ আছে তখন আমরা ওকে নিয়ে যাই একজন নিউরো স্পেশালিস্টের কাছে তিনি সব কিছু দেখে বলেন এটা মনে হচ্ছে অটিস্টিক বিহেভিয়ার অটিজম সম্পর্কে তখন আমরা কিছুই জানতাম না দেখুন একদম ছোট বয়সে নিউ বর্ন বেবি সদ্যজাত বেবি তাকে বেবিটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল মনের দিক থেকে বুদ্ধির দিক থেকে অনেক সময় বোঝা যায় না আর বুঝতে সেটা চেষ্টা করলে অনেক সময় হিতে বিপরীতই হয় তবে কিছু কিছু লক্ষণ আস্তে আস্তে শিশুদের মধ্যে দেখা যায় যেমন ধরুন একটা শিশু যখন তার মায়ের দুধ খায় তখন সাধারণত সে তার মায়ের দিকে তাকিয়েই খায় তো যদি দেখা যায় যে সে মায়ের দুধ খাচ্ছে অথচ মার সাথে আই টু আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করছে না তাহলে বুঝতে হবে যে শিশুটির হয়তো বা কিছু প্রবলেম থাকলেও থাকতে পারে সবচেয়ে যেটা প্রবলেম আমাদের দেখা দেয় সেটা হচ্ছে যে অটিজম ধরাটা অটিজমটা কি হয় যে ওদের বেসিক্যালি ওদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা আর এই আই টু আই কন্ট্যাক্ট সোশ্যালাইজেশানটা এইটা ডিফেক্টিভ ওদের চলা ফেরাতে সেরকম কিন্তু খুব বেশি অসুবিধা হয় না আর অন্যান্য বুদ্ধিও যে কম থাকে তাও কিন্তু নয় তো সেইটা ধরা কিন্তু কখনো কখনো খুব মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু যদি কোনো শিশু ধরুন আড়াই বছর হয়ে গেছে তাও তার কথা আসছে না মিনিংফুল কথা বলছে না কিংবা আপনার সাথে মিশতে চাইছে না সোশ্যালাইজেশন করছে না কিংবা মাকে জড়িয়ে ধরে যে আদর করাটা যেটা সব বাচ্চাই করে সেটা করছে না তো তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে কিংবা বাবা মাকেও চিন্তা করতে হবে যে শিশুটির অটিজম জাতীয় কোনো অসুখ কিংবা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার কোনো কিছুকে দূরের থেকে দেখা সামনে থেকে তাকে দেখে অনুভব করার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে আজকে আমরা ঠিক এরকমই এক পিতার কাছে এসেছি যার সন্তানটিও ঠিক এরকমই এক অসুস্থতার শিকার হয়েছে কিন্তু তিনি যে শুধু তার সন্তানের জন্যই ভাবেন তা একেবারেই নয় তিনি কিন্তু এরকম অনেক সন্তান আছেন তাদের জন্যও ভাবছেন যে তাদের ভবিষ্যৎ কি করে নিরাপদ রাখা যায় তো তিনি কি ভাবছেন সেটা আমরা আজকে তার থেকেই শুনে নেব আপনারাও আমাদের সাথে আসুন তুমি বলো আজকে আমরা কোথায় যাব বিয়ে বাড়ি কে কে যাবে রাম কাকু তো আমাদের নিয়ে যাবে আর কে যাবে সঙ্গে বাবা আর কে মাও যাবে আচ্ছা এবার বলো আমরা যে যাব ওখানে ওখানে গিয়ে তো শোনো কাকুরা তো জিজ্ঞেস করবে তোমার নাম কি কি বলবে সেন সেন বলবে তোমার নামটা কি বলে দাও অরিজিৎ সেন আমরা যারা এই ধরনের বাচ্চাদের মা বাবা আমাদের কাছে সবসময়ই যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন বাবা হিসাবে মনে করি যে আমাদের এই ধরনের বাচ্চাদের দুটো জিনিস স্যামিলটেনসলি চলা দরকার প্রথমত যে এদের কিন্তু আমাদের সার্ভিস প্রোভাইড করে যেতে হবে এবং পাশাপাশি এদের লিভিং কম্পোনেন্ট নিয়েও আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে আজকে যদি আমরা সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই আমরা কিন্তু দেখতে পাই সার্ভিস কম্পোনেন্ট প্রোভাইড করার জন্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন এনজিও এবং ইনস্টিটিউশনস এগিয়ে এসছে এবং তারা সেটা প্রোভাইড করে যাচ্ছে এখন আমাদেরকে যে প্রশ্ন আসবে স্বভাবতই যে এই যে সার্ভিস অর্গানাইজেশনস যারা সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এরা কতদিনই আমাদের বাচ্চাদের সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবে যেদিন তারা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবে না তখন এই বাচ্চাদের কী হবে এবং আজ পর্যন্ত সেটা নিয়ে কিন্তু এখন সময় এসছে বিশেষ করে পিতা মাতাদের ভাবার চিন্তা করার আর দ্বিতীয় প্রশ্ন সবচেয়ে যেটা বড় আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত করে পিতা মাতা হিসাবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই বাচ্চাদের কি হবে হোয়েন উই উইল বি নো মোর অর্থাৎ আমরা যখন এই পৃথিবীতে থাকবো না আমাদের বাচ্চাদের কি হবে আজ থেকে যদি আমরা দশ পনেরো বছর পিছনে চলে যাই আমরা সবসময় দেখতে পাই যে আমাদের সমাজের 
তখন কার যে পরিস্থিতি এই দশ পনেরো বছরে কিন্তু পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে সমাজের সাধারণ নাগরিক অনেক সচেতন হয়েছে এবং তারা কিন্তু আজকাল এগিয়ে আসছে এই ধরনের বাচ্চাদের সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড তাতে সহযোগিতা করতে খুব স্বভাবতই আজকে সারা ভারতবর্ষের সিনেরিওতে আমরা যেটা দেখেছি বা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতে যেটা দেখেছি কিছু কিছু নিশ্চয়ই হোম হয়তো তৈরি হয়েছে এবং সেই সমস্ত হোমে আমরা গিয়ে যেটা দেখেছি সেখানে ঠিক হোম যেটাকে টু সেন্সে যে ধরনের এই ধরনের বাচ্চাদের জন্য যে হোম হওয়া দরকার সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না এবং আমার আজকে সবচেয়ে যেটা আনন্দ লাগছে যে কিছু কিছু এনজিও বিশেষ করে আমি নাম একটা এনজিওর উল্লেখ করব সন্তোষপুরে আরোগ্য সন্ধান এরা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে এই ধরনের বাচ্চাদের জন্য কিছু একটা করার রেসিডেন্সিয়াল যাতে নাকি যখন মা বাবারা থাকবে না এদের কি হবে সেটা নিয়ে যেটা ভাবার কথা মা বাবাদের আজকে কিন্তু সমাজের লোকরা এগিয়ে এসে এই জিনিসটা করছে সুতরাং আমাদের সব সময় কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্যারেন্টরা একত্রিত হয়ে এই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা না করতে পারবো ততদিন কিন্তু এগুলো যাবে না মানসিক প্রতিবন্ধী যারা আছে তাদের ভবিষ্যতে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য স্কুল রয়েছে আজকে আমরা এরকমই একটা স্কুলে এসেছি যার নাম অন্তরঙ্গ কিন্তু এটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা একটি আবাসিক মহিলাদের স্কুল কিন্তু এখানে সবাই একসাথে যেহেতু রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু পরস্পরের মধ্যেও প্রচন্ড ভাব ভালোবাসা আছে এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যে একটা ভাবের আদান প্রদান আছে এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে একে অপরের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য আজকে আমরা অন্তরঙ্গে এসে দেখব তারা কিভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছে আমাদের এই বিদ্যানিকেতনে সৃষ্টি হয়েছিল পয়লা জুলাই উনিশশো নিরানব্বই সাল আমাদের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীকান্তি গাঙ্গুলির প্রচেষ্টায় এখানেই সর্বপ্রথম মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শুরুতে আঠেরো জন মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়ে আবাসিক মেয়েকে নিয়ে আমরা সংস্থাটা কাজ শুরু করেছিলাম এখন আবাসিকে রয়েছে ২২ জন মেয়ে আর ডে স্কলার মিলিয়ে টোটাল রয়েছে এখন আটান্ন জন মেয়ে রয়েছে আমরা যে পরিষেবাটা দিই আমরা জেনারেলি জিরো টু মানে অ্যাভাব এখন এখনো পর্যন্ত আমার এখানে সাতাশ বছরের মেয়ে পর্যন্ত রয়েছে কারণ আমাদের পরিষেবার হাতটা আমরা বাড়িয়ে দিই প্রত্যেকটা মানসিক প্রতিবন্ধী যারা আমাদের কাছে আসে তাদের যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে প্রতিবন্ধকতাটাকে যেমন আমাদের দেখতে হয় তার সঙ্গে তাদের কতটা কার্যক্ষমতা আছে সেইটা দেখে নিয়ে সে কোন পরিবেশ থেকে আসছে তার সেই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আমরা কাজটা শুরু করি এবং পুনর্বাসনের একটা জায়গায় না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা ওদের ফিরিয়ে দিতে পারি না এই রকমভাবে না আমরা প্রশিক্ষণের আমাদের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে আমরা নানা ধরনের স্কিল প্রশিক্ষণগুলো দিই তার সঙ্গে আমরা শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ দিই সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রশিক্ষণ দিই খেলাধুলোর ব্যাপারেও এদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখনই আমার চিন্তা হয় মাঝে মাঝে কারণ আমার যে হোস্টেলে মেয়েরা রয়েছে তার মধ্যে পাঁচজন এখন সিঙ্গেল প্যারেন্ট রয়েছেন হোস্টেলে যে মেয়েরা আছে বাইশ জনের মধ্যে এবং এদের হোস্টেলের পরবর্তী সময় এদের কি হবে এই গার্জেনরা যারা প্রেজেন্ট আছেন সিঙ্গেল প্যারেন্ট আছেন তাদের অবর্তমানে এদের কি হবে আমি অরুণ কুমার দে আমার মেয়ে মৌ দে এই স্কুলের প্রথম শুরু থেকে প্রথম ছাত্রী হিসেবে এই স্কুলে ভর্তি হয় এবং এখনও পর্যন্ত এই সাত বছর এক নাগারে এই স্কুলে পড়ে পড়ে ওর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের একটা চিন্তা তো থেকেই যায় যে এদের ভবিষ্যৎ কি হবে পশ্চিমবাংলার ভেতরে কোনো হোম চালু হয় সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ওদের সেখানে দিয়ে আমরা পরলোকে গমন করতে পারি ইমিডিয়েট আমাকে আমার ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে এদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা আমাদেরও করার দরকার রয়েছে
তবে আমি আগেও বলেছি যে এই সিঙ্গেল প্যারেন্ট আছেন এরা অসুস্থ হয়ে গেলে এদের কিছু হয়ে গেলে এদের দায়িত্ব কে নেবে হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম এটাকেই ওরা এখন এখন ওরা হোস্টেলটাকেই হোম বলে মনে করে এবং এই যে গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটিতে ওরা যে যায় বাড়িতে বাড়িতে কিন্তু ওরা বেশি দিন থাকতে পারে না থাকতে চায় না ভীষণ রকমের অশান্তি করে আমাকে আমার জায়গায় দিয়ে এসো তো সেইখান থেকেই আমাদের ওই হোমের মানসিকতাটা মানে চিন্তাধারাটা আসে আর কি মেন্টাল রিটার্ডেশন একটা ব্রড টার্ম ধরুন বুদ্ধি কতটা থাকা উচিত তার তো কোনো মাপকাঠি নেই আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমার নিজেকেই যে আমিও বোধ হয় মেন্টালি রিটার্ডেড কিন্তু আমি মেন্টালি রিটার্ডেড কথাটা আজকাল আমরা বলতে চাই না আমরা বলি না আমরা বলি মেন্টালি চ্যালেঞ্জ কারণ আমরা প্রত্যেকেই মেন্টালি চ্যালেঞ্জ আমার যেমন রাস্তা মনে থাকে না ভুলে যাই হয়তো অঙ্ক হয়তো মনে রাখছি টেলিফোন নাম্বার হয়তো মনে রাখছি কিন্তু রাস্তাটা ভুলে যাই তো সেই সেই অর্থে আমিও কিন্তু মেন্টালি চ্যালেঞ্জ তবে কারো কারো হয়তো সেটা সাধারণ কাজ করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি যে এই শিশুটি মেন্টালি চ্যালেঞ্জ আমার নাম রাজকুমার দত্ত আমার দুটো ছেলে একজন অরুণ দত্ত একজন হরিমান দত্ত এরা সার্জিক্যাল পলিসি আক্রান্ত এরা এরা মোটামুটি একটু লেখাপড়া করতে শিখেছে আর চলতে হাঁটতে পারে নিজেরা কিছু কিছু কাজ করতে পারে এদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করছি আমরা কি হবে না হবে যদি কোনো সংস্থা এগিয়ে আসে তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকব কিছু কিছু সময় যেমন ধরুন সেরব্রাল প্যালসির ক্ষেত্রে বেসিক্যালি সেরব্রাল প্যালসি হচ্ছে একটা মোটর ডিসঅর্ডার মোটর ডিসঅর্ডার মানে এই যে আমি চলছি এই চলাফেরাটা আমার মোটর অ্যাক্টিভিটিস থেকে হচ্ছে কিন্তু সব সেরব্রাল প্যালসি বাচ্চাই কি বুদ্ধি কম থাকে না সেরব্রাল প্যালসি বাচ্চার বুদ্ধি অনেক বেশিও থাকতে পারে সেরবল প্যালসি বেসিক্যালি আমার ব্যালেন্স পোস্টার মুভমেন্ট এইগুলোতে এফেক্ট করে তো হয়তো একটা সেরবল প্যালসির বাচ্চা চলতে পারছে না কিন্তু সে দেখবেন হয়তো অঙ্কের পর অঙ্ক কিংবা গড়গড় করে সমস্ত মুখে মুখস্থ বলে দিচ্ছে সেটা সেরবল প্যালসি হতে পারে যদিও তার সাথে অনেক সময় অন্যান্য উপসর্গ দু একটা থাকতে পারে যেমন ধরুন খিচুনি হতে পারে কিংবা বুদ্ধি একটু কম হতে পারে তো কিংবা কানে শোনাটা কম হতে পারে তো এইগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকতেই পারে আমার মেয়ের বয়স বাইশ বছর উনিশশো ছিয়াশি সালে জন্ম অ্যাকচুয়ালি ও সেরিব্রাল পলিসি এবং মাল্টিপল ডিসেবিলিটি নিয়ে ছোটোবেলা থেকে যাচ্ছে যত ডাক্তার দেখিয়েছি প্রত্যেকেই বলেছে এটা কিউরেবল নয় মাল্টিপল ডিসেবিলিটি হচ্ছে একটা অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লিনিক্যাল টার্ম মানে এটা ঠিক কোনো একটা অসুখে পড়ে না মানে ধরুন একটা সেরবেল প্যালসি বাচ্চার বুদ্ধিটা কম কিংবা তার চলতে অসুবিধা হচ্ছে কিংবা তার জয়েন্টে প্রবলেম হচ্ছে মাসেলে প্রবলেম হচ্ছে এগুলোকে আমরা বলি মাল্টিপল ডিসেবিলিটি এগুলো মানে ধরুন হয়তো কারো একটা হাত নেই জন্মগত একটা অসুখ তার হয়তো একটা হাত নেই কিংবা হয়তো পা দুটো নেই সেটাও মাল্টিপল ডিসেবিলিটির মধ্যেই পড়ে কিন্তু তার হয়তো বুদ্ধিটা ঠিক আছে সেটাও হতে পারে আমি বিহালা বিকাশন স্পেশাল স্কুল ফর হ্যান্ডিক্যাপের সম্পাদিকা এছাড়াও আমার আরেকটি পরিচয় আছে আমার একটি সাতাশ বছরের মেন্টালি চ্যালেঞ্জ মেয়ে রয়েছে আমরা এই কিছু প্যারেন্টস মিলে উনিশশো সাতাশি সালে রিহাবিলিটেশন কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ার প্রয়াত ডাইরেক্টর মিস জেন ওয়েবের দৌলাতে আমরা এই স্কুলটি স্থাপনা করেছিলাম আমরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের হাতের কাজও শিখিয়ে থাকি এছাড়া আমরা নাচ গান আঁকা তাদের মূলত তাদের প্রতিবাদ দিকগুলোকে যাতে উন্মোচিত হয় সেই চেষ্টা করে থাকি আমাদের মূলত উদ্দেশ্য যে আমাদের বাচ্চারা যাতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়ে সমাজের একদিন মূল স্রোতে ফিরে আসে আমার তিনটি সন্তান প্রথমটি ব্রিলিয়েন্ট কিন্তু শেষের দুটি মানসিক প্রতিবন্ধী একটি ছেলে একটি মেয়ে মেয়েটি এই স্কুলে পড়ে আজ প্রায় সতেরো বছর ওই স্কুলে পড়ছে এই স্কুলে পড়ে ওর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখছে হাতের কাজ গান নাচ খেলা আঁকা প্রায় সব দিক দিয়ে কিছু কিছু উন্নতি ওর হচ্ছে এখান থেকে তুই তো বেরোতে হবে তো তুমি এই নিয়ে কিছু ভাবছো যে 
যে থেকে কিভাবে ভালো হওয়া যায় এ নিয়ে ভাবনা ভাবনা চিন্তা করছো কিছু কিভাবে ভাবছো তুমি चिंता गो करते मन क्यों जदि एगिए आसत नहीं एक होम करते जेखने रेखे एक निश्चिंतता लाभ करते आज के आज के भावना चिंतार तो समय मन है सब रुगी पक्षे एक बिराट आशार आलो तैरी है और बाबा माराओ निश्चिंत भावे जो ना आज के एक अर्गानाइजेशन आ जर कथा छोड़ सरकार इच्छा कर ले समस्त रकम सुरक्षा को दिन ही दीते हैं मैं सबाई के विषय मानते हैं तो नैशनल ट्रस्ट आईन जेटा निरानब्बे साले तैरीत विशेष भाव जो देा हो चारधरण प्रतिबंधी जैक अटिस्टिक बी मेन्टल रिटार्डेड बी डेब ब्लैंड ये माल्टिपल डिजेबिलिटी और सरिवल पालसी ग्रुप्टा से ग्रुप आगे आईने जे सूझ सुविधागुल्लो देव आ से ही सूझ सुविधागुल्लो ता ग्रहण करते ठीक से ही कारण जेहेतु ता पर तरज नैशनल ट्रस्ट आईने कतगुलो विशेष भाव कतगुलो सूझ इने कथा हो उद्देश्य हे से कम्यूनिटर मध्य थे आत्मय परिजन मध्य थे कि भाव समाजे बेचे थकते परे एवं जाते अन्कम असुविधे ना हो पैरेंट्स अर्गानाइजेशन जदि है तेल क्यों और बसिवरे सूझ सुविधागुलो के तरह से पहुँचे देवा सुविधा है कारण एकम्र पैरेंट्सर तर जन्मे दिन थे बाकी समस्त जीवनटा क्योंकि तरह के लिए डील कर बाकी जरा सोशल वार्कार सोशल एक्टिविस्ट जरा गवर्नमेंटर पलिसी मेकार्स इम्लीमेंटार्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आज क्योंकि ठीक ततटा गभर भावे तक डील करा ठीक से ही कारण नैशनल ट्रस्टर जो अबजेक्टिव एकदि के बला आज से ही ऐलेटी मेटी जान तर आत्मय परिजन मध्य थे बड़ होते जदि नितान तर क्यों ना थे तेल एम को स्वेच्छासेवी संस्था तरा जाते तार दायित्व निते से विषय देखते हैं उन्नीस निरानब्बे साले नैशनल ट्रस्ट एक्ट बोले एक एक्ट होंडारे एक नैशनल ट्रस्ट स्थापित होशो कोटी कपस फंड तर क्ज हे अटिस्टिक माल्टिपल डिसेबिलिटी मेन्टाली इल सरबल पलिसी ये जिस समस्त बाच्चारा आ तक मन करा तरा एका एक स्वनिर्भर हवाटा तर पक्षे कि असम्भव से जो तर विशेष जत्न प्रयोजन आईज यही अंडारे ओ नैशनल ट्रस्ट जेको रकम 
এই ধরনের মানুষকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতে বাধ্য শুধু সাহায্য নয় মা বাবার অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের সহায়তা এমন কি হোম করতেও তারা পারে আর যে কোনো বেসরকারি সংস্থাও হোম করতে পারে তবে সেই সংস্থাকে অবশ্যই ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্টের আন্ডারে ন্যাশনাল ট্রাস্ট কমিটিতে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে এবং তাহলে সে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য ন্যাশনাল ট্রাস্ট কমিটি থেকে পেতে পারে আর্থিক সাহায্য পেতে পারে এবং রেকগনিশন তো পাবেই প্রত্যেক দিনই আমাদের কাছে বেশ কিছু মা বাবা আসেন যে মা বাবারা নানা রকম প্রশ্নের মধ্যে একটা আশঙ্কা সবসময় আমাদের কাছে প্রকাশ করেন সেটা হচ্ছে সবই তো হলো কিন্তু আমরা যখন থাকব না তখন আমাদের ছেলে মেয়েদের কে দেখবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস কিন্তু ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে দিনে দিনে যে একটা হোম কনসেপ্ট অর্থাৎ এই সমস্ত ছেলে মেয়েদের দীর্ঘকালীন বা পারমানেন্ট আবাস যেটাকে আমরা বলবো যে একবার পুরোপুরি একবার ছেলেটি বা মেয়েটি এই হোমে এলো এবং আজীবন সেখানে থাকে এখন এখানে আমাদের যেটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা গভর্নমেন্টের লেভেল থেকে আমরা ঠিক এ ধরনের প্রোগ্রাম নিজের অর্থাৎ পুরোপুরি গভর্নমেন্টের হোম আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি না কিন্তু আমরা চাই যে নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো এগিয়ে আসুক এগিয়ে এলে আমরা তাদেরকে যত রকম ভাবে পারবো আমরা সাহায্য করব রাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি ইজ এ বেসিক হিউম্যান রাইট সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার মানবাধিকার এই অধিকার প্রত্যেকের প্রয়োজন এবং আইন অনুযায়ী আমরা পেতে পারি এটা ঠিকই যে আইন থাকলেও কাজে যতটা প্রয়োগ করা দরকার সেটা করা সব সময় সম্ভবপর হয় না এটা একটা ভালো দিক আপনারা তুলে ধরেছেন এটাকে নিশ্চয়ই কার্যকরী করা প্রয়োজন আমি আমেরিকায় গিয়ে দেখে এসছি ওয়াশিংটন ডিসিতে হোম ফর অ্যাসিস্টেড লিভিং যারা এরকম অসুস্থ হয়ে গেছেন তাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করেছে সব প্রাইভেট প্রাইভেট হোম ফর অ্যাসিস্টেড লিভিং তাদের সহায়তা করবার জন্যে ওখানে তো কোনো লোক বাড়িতেই লোক রাখতে পারা যায় না কাজে লোক রাখা খুব শক্ত যারা শারীরিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তারা যাতে ভালোভাবে থাকতে পারেন তাদের জন্য হোম করা হয়েছে সেখানে নার্সেস আছে ডাক্তার আছে আবার খাবার দাওয়ার সব পাওয়া যায় ডাইনিং হল দেখলাম বসে সব খাচ্ছে খুবই ভালো ব্যবস্থা আমাদের দেশেও এরকম হওয়া দরকার আরোগ্য সন্ধান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এই আমাদের যারা প্যারেন্টস তাদের অবর্তমানে এই বাচ্চাদের যাতে মানে প্রবলেমের যতটা সম্ভব তারা যাতে তাদের জীবনটা কাটাতে পারে তাদের জন্য একটা হোম তৈরি করা এখন এটা তো একজনের পক্ষে সম্ভব না আমার তো মনে হয় আমরা যারা প্যারেন্টস সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সেই সাথে আরও যাদের দরকার সে সরকারের সাহায্য সরকারি সাহায্য ছাড়া এত বড় একটা কর্মকাণ্ড করা হয়তো সম্ভব হবে না আমাদের খুবই অনুরোধ বিনীত অনুরোধ যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং যত কর্পোরেট সেক্টর আছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে এই ধরনের একটা সংস্থাকে সাকসেসফুল করার জন্য যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা আঠেরো বছর কুড়ি বছর অনেকে আছে তিরিশ বছরেরও হয়ে গেছে তাদের বাবা মায়েরা যখন থাকবে না তখন আমরা তাদের কোথায় রাখব এই প্রশ্নটাও আমাদের প্রতিনিয়ত ভাবায় আমাদের পরে ওদের কে দেখবে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে আমরা তাদের স্বাগত জানাব গত দশ বছর ধরে আরোগ্য সন্ধানে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে বেশ কিছু সেরিব্রাল পালসি অটিজম মেন্টাল রিটারেশন মাল্টিপল ডিসেবিলিটিস এবং মেন্টাল ইলনেস ছেলে মেয়েদের সংস্পর্শে আমরা আসি আমরা এই নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি বাবা মায়ের একটা যন্ত্রণা সারা জীবন সে বয়ে বেড়ায় সেটা হলো 
যে সে মারা যাওয়ার পরে তার সন্তানকে কে দেখবে আজকের দিনে কিন্তু এই চিন্তা ভাবনা করার সময় হয়েছে এবং আমরা যদি এখনই যদি না করি এটা কিন্তু সামাজিক প্রবলেম হয়ে দাঁড়াবে এবং এটাও এটাও লক্ষণীয় যে দু হাজার সালে মানসিক রোগ মানসিক রোগ দ্বিতীয় হাইয়েস্ট রোগ হবে আমরা চাই সরকার কর্পোরেট সেক্টর এগিয়ে এসে তারা ভারতবর্ষে এদের জন্য হোম তৈরি করুক এবং এদের বাবা মায়েদের মুখে হাসি ফুটুক এরা বেঁচে থাকুক মানুষ হয়ে মানুষ হিসাবে